so in this video we are going to derive the expression for orthogonal and curvilinear coordinate and uh, the expression we will also derive in this video gradient and divergence and curl in orthogonal curvilinear coordinate and also with an example of a cylindrical polar coordinate we will discuss the discuss about the cylindrical polar coordinate now let us start with orthogonal curvilinear coordinate Sometimes it is an advantage to choose another coordinate. For example, we have a problem that is given that find out the dynamic of a particle moving in a surface of sphere. Now the equation of the sphere is given by x square plus y square plus z square equal to 1. Now if we simply use it to calculate the kinetic energy is equal to half m x dot square plus y dot square plus z dot square where x dot is velocity. You know this thing now we have to deal with three variable here x y and z now if we replace this variable x y and z with x sin phi cos theta y cos phi cos theta and z sin theta then putting this value in this x equation of constant that is x square plus y square plus z square equal to one we have sin square phi cos square theta plus cos square phi cos square theta plus sin square theta now by solving it you it is giving us is equal to 1 this equation completely satisfy the equation now if you use this substitution then kinetic energy going to be a function of two variable that is theta phi and rather than three variable x y z which is a upper hand for us <coughs> here i use actually spherical polar coordinate to reduce this expression now for general orthogonal coordinate coordinate we have the we are now going to derive it for the general case so let us first we know that r vector equal to x i cap plus y j cap plus j k cap let's say we have three curve u1 u2 u3 orthogonal to each other such that r vector equal to x is a function of u1 u2 u3 i cap plus y equal y is a function of u1 u2 u3 j cap and plus j is a function of u1 u2 u3 k cap or we can simply write r is a function of u1 ut u3 now the infinite similar length dr in orthogonal coordinate can be written as dr equal to del r by del u du del r by del u2 du2 plus del r by del u3 du3 now because we are taking the differentiation with respect to the curve u now let's say del now the del r by del u going to be equal to in the direction of u or we can simply write the magnitude of del r by del u into the direction of a u with, with e1 cap where e1 cap is the along u vector we are taking the derivative with respect to u so this is the equation now let's say del r by del u is equal to h1 h1 is a h1 may be a function of u1 u2 u3 or whatever it is but let's say it it is h1 now the del r by del u is given by h1 u1 cap so similarly putting this value dr a vector is equal to h1 du1 e1 cap plus h2 du2 e2 cap plus h3 du3 e3 cap and h1 h2 h3 have a corresponding value now the magnitude now the square dr square the magnitude square of dr vector is equal to dr vector dot dr vector which is going to equal to h1 square du1 square plus h2 square du2 square h3 square du3 square because it's the dot product now now we are just uh, derive the expression for orthogonal coordinate coordinate now how to transform the operation like gradient divergence and curl in orthogonal coordinate coordinate now we know that the gap, let us just first start with the gradient now what we know about gradient is gradient of function is given by del s by del n now where n is the perpendicular distance between two surfaces and s is the label of the surface different between to the label of surface now we can write ds equal to del s by del n dn we the gradient of this function is equal to del s by del n this is we know or we can write from this figure you can easily see that ds equal to del s by del n dn or del s by del n dr cos theta or we can write write del s by del n n cap dot dr vector or think this del s by del n cap is called the gradient of the function 
Now putting this del s by del n, n cap equal to grad s, we have ds equal to grad s dot dr. Okay, this is the first equation. Now let us just do the same with the orthogonal combination. Now we you know ds equal to del s by del u1 du1 del s by del u2 du2 and del s by del u3 du3. Now let us multiply h1 and h1 in of both the denominator and denominator in first and similarly h2 and h2 in second and h h3 and h3 in third why why are you doing this thing you will show see in in, in just a second now del s by del, del s by h1 del u1 e1 cap we can write plus del s by h2 du2 e2 cap plus del s by del uh, u3 h3 e3 cap dotted with the h1 du1 e1 cap h2 du2 e e2 cap and h3 du3 e3 cap now we know that h1 du1 e1 cap h2 u du2 e2 cap and h3 du3 e3 cap is dr we just derive this expression in a second in a minute before now then we have gradient of grad s if we compare these two equation ds and ds in the left side and the comparing to this equation now grad s is equal to 1 by h1 del s by del u1 e1 cap plus 1 by h2 del s by del u2 e2 cap and plus 1 by h3 del s by del u3 e3 cap okay now this is the expression expression for derivation of a gradient now we will derive the expression for divergence now let's say a function it is going to be equal to del dot f1 is leap the divergence of f is equal to 1 by h1 h2 h3 del of del u1 f1 h2 h3 del of del u2 f2 h3 h1 and del f for del u3 f3 f3 h1 h2 now let's say a function f vector where the function we are trying to take in the divergence is equal to f1 u1 cap plus f2 e2 cap and f3 e3 cap now the gradient of u is we know that 1 by h1 del u1 by del u1 u1 cap and other respective derivative is going to be zero because you are taking partially with respect to u1 only now similarly u1 cap is now given by h1 del u1 and similarly we can write e2 cap equal to h2 del u2 and e3 cap is going to equal to h3 del u3 now u1 cap cross e2 cap equal to e3 cap this is the rule of four vectors is equal to now h1 into h2 del u1 cross del u2 e2 cross e3 is equal to e1 cap is equal to equal to h2 h3 del u2 cross del u3 and e3 cross e1 is equal to e2 cap is going to be equal to h3 h1 del u3 plus del u1 now why are you doing this you will because we are doing the algebraic solution right now uh, uh, because this uh, due to algebraic solution we just want to cancel all the terms for our solution now putting this value here we have f1 a vector equal to f1 h2 h3 del u2 plus del u3 plus f2 h3 h1 del u3 plus del u1 plus f3 h1 h2 del u1 plus del u2 u2 is going to be equal to divergence of h f is equal to divergence of f now is going to now equal to divergence of f1 h2 h3 del u2 plus del u3 now just we are doing considering the past term here now what we now here here that we can write f1 h2 h3 divergence of del u2 cross del u3 plus del u2 cross del u3 dot of now gradient of f1 h2 h3 now this is the difference divergence rule now we know that divergence of a cross b is going to be equal to b cross curl a minus a cross a uh, cross a curl b now here del u2 and putting this value putting the same expression here we have f1 h2 h3 is equal to del u3 cross curl del u2 uh, minus del u2 curl del u1 or uh, curl guardian grad u2 minus curl guard u1 now we know that curl of a guard of a gradient of a function is going to be equal to zero now plus del u2 cross del u3 dot del f1 h2 h3 now putting this curl of a guard is zero we have del u2 plross del u3 dot del f1 h2 h3 now putting this del u and del u3 
वैल्यू ऑफ डेल्यू यू वन डेल्यू यू थ्री वैल्यू वी हैव ई टू कैप प्लस ई थ्री कैप बाय एच टू एच थ्री डॉट डेल ऑफ एफ वन एच टू एच थ्री ना वी हैव ई वन कैप बाय एच टू एच थ्री इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ वन एच टू एच थ्री एंड ग्राडियंट ऑफ दिस फंक्शन ना ग्राडियंट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ओनली दि फास्ट टर्म बिकज दि हियर एफ वन एच टू एच थ्री इज गोइंग टू बी इक्वल ई वन कैप ना putting this value we have del by h1 del u1 f1 h2 s3 del u1 e1 cap plus uh, del of h2 this taking the gradient del u2 f2 f2 h3 h1 e2 cap plus del by h3 del u3 f3 h1 h2 e3 cap now dotting dot to the e1 cap because e1 and e1 have same direction this is only left going to left and the other e1 dot e2 and e1 dot e3 is going to be zero now is equal to now बिकम वन बाय एच वन एच टू एच थ्री डेल अफ एफ वन एच टू एच थ्री बाय डेल यू वन सिमिलारली फर अदर टू को नेट वी कैन डिटा दि एक्सप्रेसन फर डायवर्जेन्स इज इक्वल टू नाउ वन बाय एच वन एच टू एच थ्री डेल एफ टू बाय एच थ्री एच वन डी यू टू एंड वन बाय एच वन एच टू एच थ्री डेल एफ थ्री एच वन एच टू डेल यू थ्री पुटिंग दिस अल भैल्यू टूगेदर वी हाव डायवर्जेन्स अफ एफ इज गोइंग टू इक्वल टू वन बाय एच वन एच टू एच थ्री डेल एफ वन एच टू एच थ्री डेल यू वन प्लस डेल एफ टू एच थ्री एच वन डेल यू टू प्लस डेल एफ थ्री एच वन एच टू डेल यू थ्री सिमिलर वे इफ यू टेक टेक द कॉर्ल आई विल लेफ्ट फॉर यू यू जस्ट सॉल्व दिस सेम वे यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर कॉर्ल ऑफ एफ ए इट इज ऑन द ऑन ए ऑन द यू जस्ट रिमेम्बर द कॉर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू यू वन कैप बाय एच टू एच थ्री ई टू कैप बाय एच थ्री एच वन E3 थ्री कैप बाय एच वन एच टू डेल बाय डेल यू वन डेल बाय डेल यू टू डेल बाय डेल यू थ्री एच वन एफ वन एच टू एफ टू एंड एच थ्री एफ थ्री ना दिस इज एन एक्सरसाइज फर यू जस्ट सल्व इट हाउ यू हाउ इज हाउ इज दिस गोइंग टू इक्वाल दिस इज जस्ट एन आलजेबिक इक्वेशन जस्ट यू कैन प्रूव इट एक्जाक्टली द सेम वे यू जस्ट प्रूव इन वी जस्ट प्रूव डायवर्जेन्स नाउ लेट अस जस्ट गो यू टू सिलिंड्रिका पोलार कोट एज ए एक्जाम्पल हाउ वी मानुपुलेटिंग थिंग्स यूर हाँ इन सिलिंड्रिकार पोलार कोट द ट्रांसफर्मेशन इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू रो सैन थीटा वाई इक्वल टू रो कस थीटा एंड जेड इक्वल टू जेड एंड आर भेक्टर गोइंग टू भी इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप दिस इज द सेम ना पुटिंग दिस वैल्यू एक्स वाई एंड जेड वी एम आर सैन थीटा आई कैप प्लस आर कस थीटा जे रो सैन थीटा आई कैप प्लस रो कस थीटा जे कैप प्लस जेड के कैप ना डी आर भेक्टर बिकम डी रो सैन थीटा आई कैप प्लस आर कस थीटा डी थीटा आई कैप प्लस डी रो कस थीटा जे कैप माइनस आर सैन थीटा डी थीटा जे कैप प्लस टी जेड कैप टू टेकिंग द आई कैप इन गुड वन साइड और जे कैप एंड जस्ट टेकिंग द ऑल टुगेदर वी हैव डी रो सैन थीटा प्लस रो सैन थीटा डी थीटा आई कैप प्लस डी रो कस थीटा माइनस रो सैन थीटा डी थीटा जे कैप प्लस टी जेड के कैप नाउ डी आर भेक्टर स्क्वायर दैट इज डट विथ डी आर भेक्टर नाउ वी हैव दिस इज गोइंग टू बी कल टू डी रो सैन थीटा रो कस थीटा डी थीटा स्क्वायर प्लस टी रो कस थीटा माइनस रो सैन थीटा डी थीटा स्क्वायर प्लस टी जेड स्क्वायर नाउ एक्सपैंडिंग ऑल दिस थिंग वी हैव टू डी रो सैन थीटा रो कस थीटा डी थीटा माइनस टू रो डी रो कस थीटा सैन थीटा डी थीटा कैनसल आउट बिंग अपोजिट सैन वी आर लेफ्ट विथ डी रो स्क्वायर सैन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा प्लस टी थीटा स्क्वायर रो स्क्वायर सैन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा प्लस टी जेड स्क्वायर और डी आर भेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू डी रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस टी जेड स्क्वायर ना हिर एच वन इक्वल टू वन एंड एच टू इक्वल टू रो एंड एच थ्री इक्वल टू वन यू कैन सी दिस क्लियरली कंपेयरिंग विथ दि आवर इक्वेशन ना ना यू विल गोइंग टू डिस डिराइव द यूनिट भेक्टर फर दिस को नेट ना वी नो दैट ई वन इक्वल टू वन बाय एच वन डेल आर बाय डेल यू वन ना हिर एच वन इक्वल टू वन यू वन इक्वल टू रो And putting this value, we have one by one del r vector del by del rho is going to be equal to sine theta i cap plus cos theta j cap. Now e two cap is going to be equal to one by h two del r by del u two equal to oh here h two equal to rho and u two equal to theta. Now this is going to be equal to one by rho rho sine cos theta i cap minus rho sine theta j cap or we have e2 the cap equal to cos theta i cap minus sin theta j cap now e3 cap is going to be equal to 1 by h3 del r by del u3 here u3 just z is going to be equal to k cap now 
we have e1 cap it we just derive the expression for unit vector and putting this h1 h2 h3 value we can also derive for the gradient divergence and column expression now we can write in this matrix e1 cap plus e2 cap e2 e1 cap e2 cap e3 cap is equal to sin theta cos theta 0 cos theta sin theta 0 0 0 1 i cap j cap k cap we can write this in the term now if you want to derive i cap j cap k cap in the coordinate cylindrical polar coordinate just take the inverse of this matrix so thank you please like share and subscribe to my channel